Hello everyone, welcome to Shiksha class. NTA NET 2023 exams are the trick of our So, in our Shiksha class, we daily exam apo, shift 1 and shift 2 are the questions that we discuss. And next day, we will exams la enna na questions la nama edir paarkalam enna topics la nama revise pannittu poganum abdingradhu nama or review paathittu irukom so andha vagaiyila innikku february 23rd shift 1 and 2 nadandha questions na collect panni eduthu vandirken we'll have a glance of it and also adutha nama cover panna koodiya topics enna nu paathukonga previous rendu naalum na video potrunne february 21 and 22 potrunne adula na cover panna sonna topics la irundha da innikku questions vandirundhathu so kindly go through it neenga endha shift exam eludinaalum enna day exam appear aanalum kindly go through it அப்படிங்கும்போது and also Watson, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தியரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பவ்லவ் அண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தியரிஸோடைய ப்ரப்பனன்ஸ் பாத்துக்கணும் யாரு தியரிஸ முன்மொழிந்தா அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கணும் அண்ட் அவங்க என்னதான் அந்த தியரியில சொல்ல வராங்க வாட்ஸ் தேர் ஃபைண்டிங் அப்படிங்கறத சும்மா ஒரு ஒன் லைனரா பாத்துக்கோங்க யார் சொல்றா என்ன சொல்றாங்க அவங்க என்ன ஃபைண்டிங் கொடுக்குறாங்க அந்த தியரியோட பெயர் என்ன இந்த மாதிரி மட்டும் பாத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த லேர்ன் அப் தியரிய பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி டூல இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி த்ரீல இன்னைக்கு இந்த ஒரு பார்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் தான் ஏன் சொல்றேன்னா ப்ரீவியஸ் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்ல பட் டுவெண்ட்டி இந்த இயர்லயும் வி ஹேட் அ கொஸ்டின் சோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டா முக்கியமா ஸ்கின்னரோட தியரி பவ்லாவோட தியரி பார்த்துக்கோங்க ரிப்பீட்டடா ஸ்கின்னர் அண்ட் பவ்லா அவங்க கேட்கிறாங்க So this is about learning theories. So next, uh, teaching methods. Now, I've told you that teaching methods are many types. Online teaching method, offline teaching method, student-centric, how do we teach? Or how do we teach a teacher-centric, how do we teach a teacher-centric? There are many methods. But you can answer a general viewpoint. You can answer it. Okay? And kindly go through the teaching methods also. Teaching characteristics. So, one teacher, if you teach a teacher, you can teach a teacher's characteristics. This is a very general point. பொதுஅறிவு <laughs> அண்ட் அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க அதுல எலிமினேஷன் பேஸ் தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் ரொம்ப ஈஸியா இருந்ததா தான் ஸ்டூடெண்ட் ஃபீல் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கமிங் டு ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் இருந்து பிப்ரவரி டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது பிப்ரவரி டுவெண்டி தேர்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் டே ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்ல கண்டிப்பா யூ ஹாவ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெட்டிங் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க இல்லையா கொஸ்டின் பேப்பர்ல சோ அந்த மாதிரி சொல்லணும்னா இதுல வந்து நீங்க நல்ல ஹைபோதிசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டுமே பாத்துக்கோங்க ரெண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்குமே பாத்துக்கோங்க சோ நல்ல ஹைபோதிசிஸ் என்ன சொல்லும் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் என்ன சொல்லும் ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் திஸ் இஸ் நாட் அ டைரக்ட் கொஸ்டின் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா தான் கேட்கிறாங்க திஸ் இஸ் அபவுட் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் பத்தி தேர்ஸ் அ கொஸ்டின் ஜென்ரலா நமக்கு தெரியும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் எத்னோகிராபிக் ரிசர்ச் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் அது எல்லாமே வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குன்னு ஒரு சில கீவேர்டு வச்சிருக்கோம் நம்ம அந்த கீவேர்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்க ரொம்ப ஈஸியா வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் பிப்ளியோகிராபி லுக் தி ஆர் ஆஸ்கிங் பிப்ளியோகிராபி அப்படின்னா நீங்க வந்து ரிசர்ச் ரைட்டிங் இருக்கு இல்லையா யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ரிசர்ச் ரைட்டிங் இட் சீன்ஸ் ஓகே ரிசர்ச் ரைட்டிங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் how you write how you code enna styles of writing varum so adellame you are supposed to concentrate okay so this is about it next i'll uh, take you to that uh, reading comprehension reading comprehension students said it was very easy today and about communication we had a question from barriers in communication barriers in communication la first day la irundhe namakku questions irukku adu skip pannama paathittu ponga idu or code based question ah da moonu naalume ketirukanga and and the code la pathinga na 
நீங்க எலிமினேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் நீளமான கொஸ்டினா இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச டாபிக் ரில அடிக்கடி கேட்கிறாங்க ரிப்பீட்டடா கேட்கிறாங்க டாபிக் எல்லாம் நீங்க விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது என்ன அப்படின்னாலும் பாத்துட்டு போகணும் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா கூட யூ ஹாவ் சம் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் இட் அது மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டாலே போதும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது ஓகே அண்ட் தென் கமிங் டு மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங் நம்பர் சீரீஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் டைம் அண்ட் ஸ்பீட்ல இருந்து கொஸ்டின் ஏஜஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் இருந்தது இட் வாஸ் வெரி ஈஸி தட் கம்ஸ் ஒன்லி வித் ப்ராக்டிஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா நம்ம சீரஸ் இல்ல லெட்டர் சீரீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அப்படி இல்லாம கோடிங் டி கோடிங்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் இந்த மூணு டாபிக்ல இருந்து ஆல்டர்னேட்டிவா நமக்கு கொஸ்டின் வந்துட்டே தான் இருக்கு அண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஏஜஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு டைம் அண்ட் ஸ்பீட் இன்னைக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் எவ்ரி டே கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மூணு நாள் நடந்த ஆறு ஷிப்ட்லயுமே ஆறு கொஸ்டின் பேப்பர்லயுமே ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்போசிஷன்ல இருந்து கொஸ்டின் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி அனுமானால இருந்து கொஸ்டின் இருந்திருக்கு இந்த முறை அனுமானால சத்யா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம வெஸ்டர்ன் லாஜிக்ஸ் படிக்கும் போது மேஜர் டேர்ம் மைனர் டேர்ம் மிடில் டேர்ம் அப்படின்னு மூணு டேர்ம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த மூணு டேர்மையும் ஈக்குவலண்டா அனுமானால எப்படி நம்ம சொல்றோம் அதாவது கான்ஸ்டிடுவெண்ட் ஆஃப் அனுமானா என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு இந்த கொஸ்டின் இருந்திருக்கு ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த ஆறு கொஸ்டின் பேப்பர்லயுமே இந்த டாபிக்ல இருந்தும் கொஸ்டின் இருக்கு இந்த டாபிக்ல இருந்தும் கொஸ்டின் இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு டாபிக்கும் நீங்க லாஜிக்கல் ரீசன்ல ஸ்கிப் பண்ணாம எடுத்து படிக்க வேண்டிய டாபிக் இதுக்கு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட் சரிங்களா கமிங் டு இண்டக்டிவ் டிடக்டிவ் ரீசனிங் இது ரொம்ப பேசிக்கான டாபிக் லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல சோ இதுல இருந்து ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் ஆனா அதை நீளமா கோட் பேஸ்டா வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க டிடக்டிவ் இண்டக்டிவ் ரீசனிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அத வந்து வரிசை ஏபிசிடின்னு கொடுத்துட்டு இதுல எதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மாடரேட்டா இருந்தது ஓகே நிறைய கொஸ்டின் வந்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் இப்படிதான் இருந்தது ஒரு நாலு கொஸ்டின் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனால இட் இஸ் ஆல் அபவுட் பர்சன்டேஜ் பட் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க நேத்தையும் சரி இன்னைக்கும் சரி இட் வாஸ் அபவுட் பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் கமிங் டு ஐசிடி நான் சொல்லியிருக்க ஐசிடில வந்து அப்ரிவேஷன் கேட்கிறாங்க கன்வர்ஷன் சிஸ்டம் கேட்கிறாங்க அந்த வகையில இன்னைக்குமே அப்ரிவேஷன் இருந்தது பயோஸோட அப்ரிவேஷன் இருந்தது அண்ட் ப்ரயாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ நம்பர் சிஸ்டம் கன்வர்ஷன் பைனரிட்டி டெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஐசிடி ஐசிடில நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலவெண்டான லைக் கன்வர்ஷன்ஸ் பாத்துக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ அப்ரிவேஷன்ஸ் பாத்துக்கோங்க கமிங் டு என்விரான்மெண்ட் நம்ம ரிப்பீட்டடா என்விரான்மெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது எல்லாமே கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க லைக் ஐபிசிசி பத்தி கொஸ்டின் இருந்திருக்கு ஐபிசிசி அப்படிங்கிறது இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ ஐபிசிசி பத்தி கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா அடுத்து நீங்க வந்து என்ஐபிசிசி பத்தி பாத்துக்கணும் என்ஐபிசிசி அப்படிங்கிறது நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் on climate change india la irund climate change kaga namma potta or action plan da idhula or 8 points irukum i mean 8 goal irukum ungalku question eppadi irukuna keel keela kuduthiruka options la edhu vandu napcc goal ulla varum edhu vandu napcc goal ulla varadu andha maadhiri romba easy ah select pandra maadhiri dhaan irukum illana inga napcc eppa launch pannanga adoda goal enna indha maari general questions irukum kandipa napcc skip pannaam paathirukonga ena நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்ல டே ஒன் அண்ட் டே டூ நடந்த எக்ஸாம்ஸ்ல என்னென்னலாம் கவர் பண்ண சொன்னோம் அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு கொஸ்டின்ல வந்திருந்தது ஓகே டே ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னது செகண்ட் டே கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்திருந்தது செகண்ட் டே சொன்னது தேர்ட் டே இன்னைக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்திருக்கு அண்ட் ஹென்ஸ் ஐம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் யூ டு ரீட் ஆன் என்ஐபிசிசி டுடே ஓகே அண்ட் தென் வி ஹாவ் ஆல்சோ காட் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே கியோட்டால வந்திருந்தது நான் சொன்னேன் நீங்க வந்து அடுத்த டேக்கு மான்ட்ரியல் பாத்துக்கோங்க சொன்னேன் And Montreal and the second day question was written, I told you to read a Paris Agreement read and now we have got a Paris Agreement. Okay. So, if you want to read this, they won't skip.
இது பத்தினா வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பின் பண்றேன் கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட் இது இது தொடர்ந்து உங்களுக்கு இதுல இருந்தா क्वेश्चंस இருக்கும் ஓகே அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எனர்ஜி பத்தி நீங்க பார்த்துக்கணும் எனர்ஜில இந்தியால ஓவர்ஆல் ரேங்க் லிஸ்ட் யார் இருக்கா ஏனா சோலார் எனர்ஜியை வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க சோலார் எனர்ஜில எந்த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வருது செகண்ட் வருது थर्ड வருது அது கேட்டுட்டாங்க சோ அடுத்து ஓவர்ஆல் ரேங்க் லிஸ்ட் கேட்பாங்க அது கண்டிப்பா நீங்க பாத்துக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ ரெனியூபிள் எனர்ஜியோட ரேங்க் லிஸ்ட்டும் கேட்பாங்க ஐ அம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் இட் சோ டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் டோன்ட் ஸ்கிப் இட் அவுட் நீங்க இது வரைக்கும் என்ன படிச்சீங்களோ படிக்கலையோ ரிவைஸ் பண்ணீங்களோ இல்லையோ தட் இஸ் அ பார்ட் பட் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம கான்பிடென்ட்டா தைரியமா போய் ஆன்சர் பண்ணோம் சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டி குட்டி டாபிக்ஸ் ரொம்ப நேரோ டவுன் பண்ணி நான் சொல்றேன் கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட் அண்ட் ஆன்சர் யுவர் எக்ஸாம் வெரி வெல் ஓகே சோ லாஸ்ட் இயர் ஹையர் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹவ் காட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் என்இபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கடந்த ஆறு ஷிஃப்டா நடந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயுமே என்இபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பத்தி கொஸ்டின் இருக்கு டோன்ட் ஸ்கிப் தம் அவுட் கண்டிப்பா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ வி ஹவ் காட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் என்ஐசிசி என்ஐசிசி பத்தி கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா அடுத்த யூ கேன் கெட் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஏஐசிடிஇல இருந்து வரலாம் கொஸ்டின் and also you can have a question from hsc okay and na sonna madri nir ranking la irundha ungalku question varalam ai sh e inda madri ranking frameworks la irundha ungalku question varalam priusa idella ninga just just like that therinjikka vendiya topics seringla and also one more thing to add on it namakku innikku vera enna question vandirundha na ssa na solirundha government oda schemes romba mukkiyam paarthukonga appdi solirundha so adha sarva shiksha abhiyan pathi question ketirukanga sarva shiksha abhiyan namakku theriyum 2002 la vandha launch pandranga so ilavasa kalvi kattai ilavasa kalvi abbingra mari solranga and then later on samagra shiksha abhiyanu namakku launch pandranga so next question vandha ungalku samagra shiksha abhiyan la irundhu varalam so kindly go through it சமகிர சிக்ஷ அபியான்னா என்ன அப்படி பாத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த புது கல்வி கொள்கை இருக்கு இல்லையா நேஷனல் எஜுகேஷன் கொள்கை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இது எதாவது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுதுன்னா ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் வாட் இஸ் திஸ் ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் இதற்கு முன்னாடி அங்கன்வாடி பால்வாடின்னு இருந்த ஒரு சிஸ்டத்தை இப்போ ப்ரீ பிரைமரி ஸ்கூல் அப்படின்னு பண்றாங்க அதாவது அரசாங்க பள்ளிகள்ல எல்கேஜி யூகேஜி இருக்காது அண்ட் அரசாங்கம் எல்கேஜி யூகேஜி படிச்சீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கம்பல்சரியா கேட்காது ஆறு வயதுல இருந்து ப கல்வி கட்டாய கல்வி அப்படின்னு தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுதான் சர்வ சிக்ஷ அபியான் ஆறு வயதுல இருந்து கட்டாய கல்வின்னு ஆரம்பிக்கிறது தான் சர்வ சிக்ஷ அபியான் ஆனா இந்த இசிசிஇ அப்படிங்கிறது என்னன்னா மூணு வயதுல இருந்தே ஆரம்பிச்சோம் இனிமேல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி அதாவது பால்வாடி அங்கன்வாடி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜின்னு ப்ராப்பரா சொல்ல போறோம் அந்த ப்ரீ பிரைமரி எஜுகேஷன் மூணுல இருந்து அந்த அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு வரைக்கும் படிக்கிறாங்க இல்லையா அததான் வந்து நம்ம ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின் வரலாம் ஒரு ஸ்கீம் கேட்டாங்கன்னா அதை தொட்டு தொட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் இதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணு நினைச்சேன் ஐ திங்க் நான் உங்களுக்கு நீங்க கவர் பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் so this is about today's video so thank you all thank you for your patience and ungalku vera edavadhu doubts unda ninga kelunga and this is one more thing what i want to tell you uh, indian university commission pathi ne question irundathu indian university commission abbingiradhu lord curzon portal commission okay lord curzon vandu 1901 la da vandu he came to india as a vice roy general ah varraaru and once he come ivar varumbodhu and the calcutta vanga pradesham bengal in the region la la vandu romba poraatam vandu irukku பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க போங்க நாங்களே எங்களை ஆட்சி செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப போராட்டம் இருக்கு அண்ட் இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா கல்கட்டால இருக்கிற அந்த யூனிவர்சிட்டி தான் இவ்வளவு போராட்டத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் அப்படின்னு ஒரு கமிஷன் வந்து நைன்டீன் நாட் டூல போடுறாரு அண்ட் தென் அதுல அந்த கமிஷன் வந்து திரும்ப ஒரு சட்டமாகவும் இயற்றுகிறாரு நைன்டீன் நாட் ஃபோர்ல ஸோ இதன் மூலியமா கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டியா அரசாங்கம் தனது கையில எடுத்துக்குது இவர் வந்து போராட்ட வீரர்கள் அங்க இருந்து தான் உருவாகுறாங்க ஒன்ஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டியை நம்ம அரசாங்கம் முழுமையா கையகப்படுத்திக்கிச்சுன்னா போராட்டங்கள் குறையும் அப்படின்னு நினைச்சு நல்லது லைக் சாட்லர் கமிஷன் நீங்க ரீட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சாட்லர் கமிஷன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கலாம் சார்லஸ் உட்டோட ரிப்போர்ட் உட்ஸ் ரிப்போர்ட் உட்ஸ் டிஸ்பேச்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்க ரீட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மெக்காலிய மினிட் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம ரீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் இதே மாதி
புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை தான் ரொம்ப கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து நீங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட்டடா இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாம ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டுடேஸ் டிஸ்கஷன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சிக்ஷா கிளாஸ்ல கிடைக்கும் ஸோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் டு சிக்ஷா கிளாஸ் அண்ட் ஷேர் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனி திங் டு ஆஸ்க் கைண்ட்லி கமெண்ட் ஓகே தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ